സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലെക്ചർ സീരീസിന് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പയ്യെ പയ്യാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഹൗ ടു പിക്ക് സ്റ്റോക്സ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അത് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡിംഗിൽ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള വളരെ വിശാലമായ ഒരു മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാലും മറ്റ് ലെസൺസ് നോക്കിയാലും എല്ലാവരും എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലരും പറഞ്ഞു തരാറില്ല അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എല്ലാം കുറച്ചൊന്നും കൂടി വരും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ പടി വെച്ച് മാത്രമേ ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരും ക്ലാസ് വിട്ടു പോകരുത് കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും ഇതുവരെ പലരും എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ആക്ച്വലി എഴുതി തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി ഇതുവരെ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ്സ് പ്ലേ ആയിരുന്നു ആർക്കും പഠിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഏ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുറച്ച് സ്വിച്ച് ആക്കിയാൽ ആർക്കും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ അന്തസത്ത ഇനിയാണുള്ളത് ഇനിയാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സസിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് അല്ലെ എന്താണത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഡെലിവറി എടുത്ത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷന് രണ്ട് ഡിവിഡൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷണൽ ട്രേഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് സ്വിങ് ട്രേഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്സ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വിച്ച് ഇസ് അമേസിംഗ് കാരണം ലോങ് ടേം ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതും ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം കമന്റ് സെക്ഷനിലാണെങ്കിലും ന്യൂസ് വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പത്ത് പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടാറ്റാ മോട്ടേഴ്സ് യെസ് ബാങ്ക് ഇൻഡസിൻ ബാങ്ക് അശോക് ലേലാൻഡ് ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ടാവും അതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ ശരി ഒരിക്കലുമല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ കമ്പനികൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്
ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഒരു കമ്പനിയെ അടിസ്ഥാനപരമായി അടിമുടിയായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസിൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഞാനിത് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ പുള്ളി ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ബിസിനസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അയാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കമ്പനി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറക്കുക നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പഠിക്കുകയാണെന്നോ നിങ്ങൾ വേറെ എല്ലാം മറക്കുക നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താണോ ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നോക്കും എന്താണ് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്താണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മുന്നിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് നടത്തും പെട്ടെന്നാണെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ജഡ്ജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നടത്തും അതുപോലെ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് നോക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് കേപ്പബിൾ ആണോ ഇതുവരെ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുന്നിലേക്ക് അവൻ നന്നായി ചെയ്യോ അവനുമായിട്ട് പാർട്ട്ണർ ചെയ്ത് അവൻ എന്നെ ചതിക്കോ അവൻ എത്തിക്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ കമ്പനിയുടെ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് നോക്കും അല്ലെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അല്ലേ ഇതുവരെ അതിന്റെ റവന്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് റവന്യൂ ഗ്രോ ആണോ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്താണ് അതോ താഴോട്ടാണോ വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ലേ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പാർട്ട്ണർ ആവുകയോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു ബേസിക് ലോജിക്ക് മാത്രമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ പേടിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലോജിക്ക് വെച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളിത് പല കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാറില്ലേ അത് മാത്രമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ എത്തിക്സും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കിൽസും ആ ബിസിനസ് മോഡലുമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടറിൽ വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടറിൽ വരുന്നത് അവരുടെ ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസും അവരുടെ നമ്പേഴ്സും റവന്യൂവും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കിയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള മൂല്യം ശരിക്കുമുള്ള റിയൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ റിയൽ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റിയൽ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് ഒറിജിനലി വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനിയാണ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി മുന്നിലേക്ക് വളരുമെന്നൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആകേണ്ടത് അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തണം അതായത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിച്ച് ആ കമ്പനിയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ബിസിനസ് മോഡൽ മനസ്സിലാക്കി അതിന് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ
അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ലോങ് ടേമിലേക്കല്ല ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് പ്രൈസ് എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് ഗ്രാഫ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റും ചാർട്ടും വോളിയും ട്രെൻഡും പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൈസ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതിന്റെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് മുന്നിലേക്കാണോ പോകാൻ സാധ്യത താഴേക്കാണോ പോകാൻ സാധ്യത ഇത്രയും കേട്ടതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ലോങ് ടേമിലേക്ക് എന്തായാലും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നാളെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അടുത്ത ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ കുറച്ച് അനാലിസിസ് വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ലോങ് ടേമിൽ ആ കമ്പനി വളരെ അതോ പൊളിയുമോ എന്ന് പറയാൻ ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിന് മാത്രം പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം അനാലിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് വാല്യൂ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് വാല്യൂ എല്ലാവരും ഗെസ് ചെയ്യുന്ന അനലൈസ് ചെയ്ത് ഗെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വിരാട് കോഹ്ലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഒരു കേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പെർഫോമൻസ് വിരാട് കോഹ്ലി ഒരു നല്ല കളിക്കാരനാണോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് വിരാട് കോഹ്ലി എന്ന കളിക്കാരൻ ഇതുവരെ എത്ര റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവറേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കും സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെഞ്ചുറീസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹാഫ് സെഞ്ചുറീസ് അങ്ങനെ കുറെ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇമേജ് എന്താണ് പണ്ടൊക്കെ വിരാട് കോഹ്ലി വളരെ തെറി പറയുന്ന വളരെ റാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ കമ്പോസ്ഡ് ആണ് വളരെ നന്നായിട്ട് ആൾ സ്വയം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി വളരെ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിരാട് കോഹ്ലി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ വിരാട് കോഹ്ലി വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് മുന്നിലേക്ക് അത് ശക്തമായി പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാതെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലിനെ ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ക്രിക്കറ്റ് നന്നായി ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസിലൻഡിൽ പോയി ഇന്ത്യ കളിച്ച സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ പേർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇന്ത്യ പോയി കളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറെ കളികളിൽ തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മോശമായിരുന്നു നല്ല സ്കോർ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റി അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതായത് ന്യൂസിലൻഡിലാണ് കളി നടക്കുന്നത് എബ്രോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് കളി നടക്കുന്നത് വിരാട് കോഹ്ലി കുറച്ചൊന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് അവിടെ ഒരു വൈസ് ഗെസ് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഒരു സ്പെക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റും എബ്രോഡ് ആണ് ഓൾറെഡി മോശമായിട്ട് കളിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ ആകുന്നു എന്നുള്ളത് ടൈം വെച്ച് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കളികൾ വിരാട് കോഹ്ലി മോശമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊരു ഗെസ് ആ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അവിടുത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് കളികളോ കുറച്ച് കളികളോ വെച്ച് വിരാട് കോഹ്ലി ഒരു മോശം കളിക്കാരനാണ് മുന്നിലേക്ക് നന്നാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റോ അതൊരിക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ പെർഫോമൻസ് കുറെ കൂടി താഴോട്ട് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊരു ഗെസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വെച്ച് എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ സീരീസിലെ എല്ലാ കളികളും വിരാട് കോഹ്ലി മോശമായിട്ട് കളിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന
ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിന്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജിനെ അതിനെ കോർ എന്ന് വിളിക്കാം ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജിനെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കോർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടേം നിങ്ങൾ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ലോങ് ടേമിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ മൾട്ടി ബാഗർ ആവുകയോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സി എ ജി ആർ കോമ്പൗണ്ട് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ നല്ലതാണ് ലോങ് ടേമിൽ അമേസിംഗ് അമേസിംഗ് വെൽത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയല്ല അതിനേക്കാളും എത്രയോ എത്രയോ നല്ലതാണ് പൊസിഷനിലും സ്വിങ് ട്രേഡ്സും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെൽത്തിനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് കോറിലേക്കും ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് സാറ്റലൈറ്റ് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക ബുദ്ധി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ ഫണ്ട് ഫോളിയോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അമേസിംഗ് വെൽത്ത് അമാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹിസ്റ്ററി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് പഠനത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനെ നന്നായി ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നല്ല മോട്ടിവേഷൻ തരുക നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് മുന്നിലേക്കുള്ള ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയി